Brutal paliza. Madre golpeaba salvajemente a su Eva. Le mandaba los videos a su ex. Cuando llegó la policía, le estaba pisando la cabeza. No se puede. La mujer quedó detenida. La menor está a cuidado del padre. Y ahí estamos viendo este caso terrible, que de milagro no es otro Lucio. Y estamos, días, mis chicos, y ya estamos en comunicación con Ezequiel Ábalos. Él es periodista que está también con este caso. Como bien mencionaba Fede, esta chiquita que estaba en manos de su madre. El padre la deja, termina la relación. Ella no lo acepta. ¿Y qué hace? Comienza a hostigarlo con videos maltratando a su propia hija para que él vuelva. Cuando los familiares la van a intentar rescatar a esta chiquita que estaba en manos de su madre totalmente golpeada, le pisa la cabeza. A esta chiquita no la mató de casualidad. Ahora está detenida, pero como te digo, díganme chicos, si estamos ya en comunicación con Ezequiel. Ezequiel, buenos días. Ezequiel Ábalos también, que está con este caso, para que nos comentes las últimas novedades. Y este hecho aberrante, una madre que pudo haber matado a su beba tranquilamente. Buen día, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Magui. Buen día a todo el país. Sí, lamentablemente un hecho aberrante ocurrió este fin de semana en la localidad de Charata, cosa que estremeció, aterró a toda la provincia y, como no, en este caso al país. Teniendo en cuenta de nuevamente se habla de un maltrato infantil que en esta ocasión esta joven de 19 años hoy, por el momento, continúa detenida. A ver, Ezequiel, eh, estamos ante un caso de una mujer que es violenta o que era violenta. ¿Tiene algún tipo de denuncia en el haber? ¿Es la primera vez que ataca a una criatura de esta manera? ¿Hay algún tipo de antecedente? Según los testimonios que pudimos nosotros recabar en base a informaciones eh, extraoficiales, esta mujer ya venía o ya es de vínculo familiar violento, tienen problemas de consumos problemáticos y que lamentablemente en esta ocasión su pareja, quien fue el que denunció justamente el padre de la nena, eh, se separó por esos motivos. Era, es una mujer bastante violenta conforme a los testimonios de vecinos, familiares. O sea, Ezequiel, de... perdón, un punto sí. ahí. Esta mujer violentaba a su beba desde que nació prácticamente, o todo comenzó con la separación, cuando este hombre decide dejarla. Siempre fue violenta. Eh, lo que nos comentaban a nosotros es que eh, esta mujer, inclusive hasta su expareja, quien ella enviaba los videos, le terminaba golpeando siempre. Los vecinos eran testigos de esto y, y la verdad que no podían creer el hecho de tan violento que vivían y que a los gritos, inclusive a su propia pareja, lo solía correr con palos, con garrote, con cinto, hasta echarle agua caliente. Eso es lo, lo que nos ah, contaban. Ezequiel, eh, un punto. A ver, es terrible lo que estás contando. Y a ver si tomamos dimensión. Estamos blureando los videos porque son tan fuertes que no los podemos mostrar. Las palizas que le daba esta criatura, desde que nació prácticamente, la molía a golpes. Está viva de milagro, chicos. Está viva de milagro. Pensé que ningún vecino se metió, nunca. Digo, ¿no? Porque también responsabilizamos eh, a los padres, a la madre, eh, el colegio, pregunto. ¿Hay alguien que se haya involucrado en esta situación? Mira, cuando sucedieron los hechos, en este caso la mujer le había enviado esos videos que vemos en pantalla, que son estremecedores, que son terribles. Teniendo en cuenta los antecedentes recientes que ocurrió en la República Argentina, en La Pampa, con el caso de Lucio Dupoy, eh, a veces la gente no se quiere meter porque inclusive la propia justicia chaqueña en el día de ayer lanzó un comunicado, la gente podrá ingresar en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, eh, donde solicita a los medios de comunicación que no difundamos más sobre este hecho. 
¿Cómo, cómo, cómo? O sea, vamos, vamos de vuelta con lo que acaba de decir, dale. Porque la verdad es interesante lo que acaba de plantear. Es decir, si Crónica no te hace una nota, vos no lo puedes sacar en ningún lugar. ¿Entendí bien? Eh, efectivamente, trata de que no se difunda el caso, que ellos van a resolver, que están trabajando. Ahí aplican y se acuerdan de, de los derechos de los niños. Y si no fuera por la prensa, esto no hubiese sabido nadie. Cuando se dieron a conocer esto, como ¿Y por Charata, qué hay alguien que se lo prohíbe, que a ver, pam, pam, eh, bueno, haceme laburan, entender. No, no, no pero haceme entender el tema de querer tapar una noticia. Es, es, es insólito. O sea, si hay un medio local, es... un medio nacional en este caso, que no te da bola, que no, eh, pasa desapercibido, hay una nena que está sufriendo. Con millones de casos, bueno, Fede. Eso, eso es lo que había pasado. Si nosotros hacemos memoria con el caso de Lucio Dupuy, que el padre hacía denuncias públicas, exponía a través de sus redes sociales, el abuelo especialmente, que comentaba la historia y que nadie le daba o le hacía caso, es lo mismo que está ocurriendo en la o provincia sea, de Chaco. O sea, Ezequiel, el padre viendo toda esta situación hacía denuncias en la justicia y nadie le daba bolilla. Eso estás diciendo que él intentaba rescatar, sí. intentaba buscar ayuda. Intentaba sí, pedirle a la justicia como corresponde, lleno, yendo por el camino de la ley y nadie hacía nada. Empezaron a moverse ahora que el caso es público. Exactamente, inclusive las primas de, del joven, el papá, digamos, eh, cuando se fueron a, al domicilio de esta joven mujer salvaje, violenta, como se lo ve en los videos, eh, lo tenía pisando la cabeza a la niña de tan solo un año. ¿Cómo? Los pri las primas en este caso de dijiste pisándole la cabeza? Exactamente, sí, pisándole la cabeza. Exactamente. Así está la denuncia. ¿Y la, y la justicia no hacía nada? No. Además, eh, hubo... Ah, en, la el, pepa, esto. en el escrito del joven eh, manifestaban de que hubo una pelea donde la mujer tuvo que trenzarse con las primas porque las primas querían rescatarla a la menor y esta no se lo dejaba. Ezequiel, y hubo... y demás. Ezequiel, una pregunta técnica, a ver si me puedes sacar esta duda, porque trascendió ayer que el juzgado que entiende en esta causa todavía no tiene, no tiene carátula firme. ¿Por qué? Porque estarían esperando todavía el informe médico legal de la criatura. Hoy o el informe también eh, psicológico. ¿Sabes algo al respecto? Porque sería una vergüenza que un informe que puede llevar no más de media hora y una carilla esté tardando varios días para que de esa forma se le pueda dar una, una carátula y una sentencia, perdón, una carátula y un sustento legal y firme para la acusación contra esta persona. ¿Sabes algo al respecto de eso? Sí, en eh, eso se está trabajando justamente donde el UPI, que es como la línea 102 en la zona del interior de la provincia del Chaco, eh, todavía no encuentran, todavía no hicieron el socioambiental, todavía están verificando si la joven es así como denuncia su pareja. O sea, con todo lo expuesto, con todo lo que ya se sabe, la justicia aún todavía no sabe qué carátula Una poner ante este hecho aberrante que los videos, las imágenes, hablan por sí solas. Si no fuera... Sí. Agradecerte muchísimo el contacto por toda la información y la verdad para lo que necesite, porque si este caso a ustedes no se lo dejan publicar, nosotros lo contamos, quedan tranquilos. Dale, perfecto, muchas gracias a ustedes.